Roho mtakati Tawala Kawi Tamala Kawi Fanya mapenzi pia usiepushe na makusudio yote ya shetani na mipango yote mibaya tunajiweka mikononi mwako tukijua utatupigania tukijua utatusaidia eneo hili letu la Kiamaina tunaliombea baraka na ushindi tukisema mabaya aitatupata katika eneo hili Bwana okoa watu wiki hii oh saidia Bwana watu Mungu wa Israeli wiki hii wakakupende sana katika mji huu tunakabidhi Kiamaina bere zako tukitangaza neema yako Bwana itatosha mji huu mabaya haitasikika tunaomba Bwana kwa sababu ya kila moja katika mji huu Bwana akakujue baba akakupende akakupea hata maisha yake katika jina la Yesu Kristo ni asante maana ni Bwana libariki kanisa lako tunaombea washirika wetu tunawafunika na damu ya Yesu Kristo na kuachilia ushindi Bwana juu ya maisha yao lolote wanalolifanya na tangaza wafanikiwe na tangaza wakafauru katika jina la Yesu. Hapo ingia neno lako Bwana, ninalibariki hili neno na kusema Bwana, likawe taya kumlikia mengi, likawe nuru katika maisha ya wengi. Jina lako litukuzwe katika Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen, amen. Tunaweza kuketi katika uwepo wa Bwana na Mungu uzima awabariki basi. Nichukue fursa hii E, ni sema ya kwamba Yesu ni bwana amenisaidia ninapolileta neno lake na najua kwamba litaenda kuwa la msaada bwana ametupatia e, siku nyingine wiki nyingine na ili tukabeze kuweka imani yake kwa e, yetu kwa kumtazamia e, uyu Kristo mwana wa Mungu tunapomtazamia ni kwamba kuna mambo vile vile tunayatarajia bwana akatutendee na kwa hivyo atatutendea kwa maana tumeweka tumaini letu e, kwake Nimekuwa nikiongelea juu ya imani inayokuwa imani inayoongezeka na tukaona watu kadha katika Bible ambao Bible inasema walipitia kwa shida nyingi sana walikuwa wagonjwa wa muda mrefu magonjwa yalikuwa yamewapata na tukaona watu hawa walipopatwa na magonjwa ni ya kwamba hawakuweza kumwamini Yesu kwa haraka walichukua muda wengine labda walisikia mambo tu kama yale tunayoyasikia hata waleo kwa sababu watumishi wa Mungu Mungu anapowainua wanapiganwa nao kwa njia moja au nyingine na watu wakitaka kuonyesha ya kwamba Mungu hana nguvu kwa nini watu waonyeshe Mungu hana nguvu wakati watu wana doubt nguvu za Mungu anasema haiwezekani mtu huyo anatumiwa na Mungu haiwezekani mtu huyu ni wa Mungu yani watu wanaweza wanaanza kuwekelea watumishi wa Mungu mambo wanasema huyo E, anaponya na nguvu za mapepo huyo anaedea majini huyo ame, ameeda kwa, kwa kwa shetani na wanakuwa basi ni kana kwamba Mungu hana nguvu na kwa hivyo yawezekana e, hata wakati huo ni kama kizazi hiki kwa sababu Yesu Bible inasema waliweza kus, e, kumtaja wakisema anaponya kwa nguvu za shetani za mapepo wale wakubwa beli zaburi na kwa hivyo yawezekana watu ambao walisikia habari za Yesu wengine ambao wanatajwa kwa Bible walikausha mioyo yao kwa maana sidhani si yule mwanamke ambaye tulisoma e, alikuwa anatokwa na damu miaka miwili sidhani ya kwamba e, akusikia habari za Yesu kwa kipindi hiki chote yawezekana alisikia e, kwa kipindi hiki chote vile Yesu anavyotenda lakini akaendelea kudoubt na vile alivyoendelea kudoubt hali yake haikubadilika bible inasema akaanguka kwa mikono ya matabibu wengi akaenda baka kwa waganga wakajaribu kumtibu asipone na wakati aliona hali yake inaendelea kudhoofika maandiko inasema akatumia mali yake yote kwa kutafuta matibabu akaona sasa amekuwa maskini 
Na hakati ya mekua maskini, dio akamua sasa, nitaenda kwa Yesu. Yaeze kana kama alikuwa bado, na pesa, bado angiadalea kufuata e, wale, wale, wale watu, iwe ni madaktari, iwe ni waganga, iwe ni wachawi, angiadalea kufuata. Lakini ya kafika mahali mahali zake, baibi nasema, alikuwa mezita, ame, amezitawanya kwa mikono ya matabibu wengi. Kwa wakawa sasa, hana mahali. Na bibi nasema, Alipokuwa katika ile hali ya kasikia habari sa Yesu wa Nazareti Na kasikia kwamba Yesu anapita Baibu inasema sasa dipo akamua sasa ataenda Na aguze fasi lake Akasema ni kiguza tu pindo la fasi lake Yawezekana mimi nitaponya nitapon ugojo wangu Na tunaona anaenda hata akiwa mejificha Labda alikuwa na jificha Asijia akasemekana ameponywa na Yesu Kwa sababu labda habari sa Yesu kwake zilikuwa mbaya. Habla hazikuwa habari mzuri kwa Yesu e, kwake. Waliokuwa labda majirani wake. Waliokuwa marafiki zake. Waliokuwa matajiri kama ye ya lipokuwa tajiri. Walimpatia labda habari baya sa Yesu. Na kwa hivyo hii kunyemerea kwake. Tunasikia watu kama batimayo. Waliitana na sauti kubwa hawakujari. Walijianika bele za watu Walijianika bele za watu kwa sababu ya shida zao Lakini hui mama anaenda amejificha Ingea walikuwa na ugonjwa wa, wa aibu Lakini kuna wale pia baibi nasema Walikuwa na mapepo Na walipo kuwa na mapepo Walimuendea Yesu Wakamuabia hizi hali ambazo tunapitia Sio za kawaida Tuna mapepo inayo tutesa Tuna wengine walipiga sauti kila moja Tunaona alimweleza Yesu shida yake Lakini huyu mama anaeda mejivicha Labda ili atakapopona Atoke tu kama bado mtu wa mejivicha Na aede tu aseme Nilieda mahali na, eh, kwa hospitali Na sasa naona ugojwa wangu umepona Labda asitanishwe na Yesu Maana baibi nasema Yesu kwa ule mkutano Akasimama Akasema kuna kitu kimeendelea hapa Akaanza sasa akamua Nita kufichua maana Uponyaji wako Umetokana na uwezo wa mungu wa liejuu Sasa Yesu akasema Ni nani ameniguza Huyu mama alikuwa mejificha Asijulikane kwamba Amemuguza Yesu Na baibi nasema Yesu akauliza tena wanavuzu wakamuambia pana watu ni wengi wanao kuguza lakini akasema pana kuna mtu wameniguza na itajirake na ingia wanataka liwe siri lakini kuna nguvu zimenitoka na baibi nasema yule mama dipo wakajitokeza pare na akasema ni mimi nimekuguza Kwa sababu nilitaji uponyaji Nimekuwa na shida Ime nisungusha kwa madaktari Ime nisungusha kwa waganga Ime nipereka kwa kila mtu Pesa zimekuisha Nikasikia unapita Na nikasema Angarao niguze pindo of asilako Na sasa ninasikia Damu imekatika Sasa yesu wakamuabia basi Enenda zako kwa mana imani yako Imekuponya Wapendua Shinda ambazo tuku Nazo, ingewa singine ni zasiri sana Lakini tunamuitaji buwana Na kumuitaji buwana kwetu Hatuwezi kupokea chochote Pasipo kuwa na imani Dani ya huyu kristo Ni kwa nafikiria usiku Habari ya imani Na nikaona vile imani Mungu wanaogerelea juu yake Wakala ni kuwa nasoma e, e, Bible Nikawa na, 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 naona Kuna makampuni katika hata E, e, katika ulimwengu Hata katika nchi yetu Kuna maeneo Kuna estate Hawezi kurusiwa kuingia kama una ID Kuna institution pia Kama una kitaburisho uwezi ukaingia Kwa hivyo unaedaga unaulisua Una ID Unasema dio Unabiwa lete Unapeana unaingia Kisha utarudi ukitoa Kuna mtoto wagu mahali ya nasomea shule Kwa geti ya kwanza, mana kuna geti kama tatu. Geti ya kwanza, unachaga ID hapo. Kwa mana ni kwa jeshi. Unaiacha hapo kwa jeshi, unapatia wanajeshi ID yako. Ule hana ID, aezi pita hapo, wanacho hapo kwa geti. So wakati tumeipeana, unarusua sasa kwenda. Iwe ni mtoto wako umeendea. Iwe umeendea, umeendea kulipa school fees. Iwe ni, ni, ni chochote unaitaji pare dani, yata kuna supermarket. 
uwezi ingia pale. Ingia labda vitu zinauso bei rahisi pale. Ingia kuna mtu ulikuwa ni wenu pale na unamuhitaji. Not unless akuja atoke upande wa ije. Lakini hauruhusiwi kuingia pale. Na pia kuna maeneo mengi yako hivyo. Huruhusiwi kuingia pale kama una ID. ID ndio kibali cha kukuruhusu kuingia katika hizo marango zao. Nikawa nafikiria na wakati Bible inasema pasipo imani hakuna kumpendeza Bwana. Eh? Mtu asiye na imani ni kama ni kama mawimbi ya baharini yanayopeperushwa huku na kule hakuna kwenye inaenda. Nikawa naona hivyo divyo pia katika ndani ya Mungu. Wakati hatuna imani kuna milango wapendwa aturuhusiwi kuingia. Haleluya. Kuna mambo tunahitaji ya tuingie ndani yake tubadilishe maisha yetu. Lakini ili tupate yale mambo kibali cha kwanza lazima tuwe na imani. Tukiwa na imani tumeruhusiwa hata kumuita Mungu. Watu wasio na imani hata wakimuita Mungu hawezi akashuka. Bwana sifie. Kwa maana Mungu anataka watu wenye imani. Ili ile kupitia ile imani watu wakimuita Bwana wanamuita Mungu anayejua kwamba yuko. Bible inasema tunapoomba tusione shaka moyoni. Mtu anayemwedea Mungu. Bible inasema shalti amini kwamba yuko na uwapatia watu wake chochote wanachohitaji. Tukisoma mambo ya Musa tunaona mtu ambaye ana imani ndani ya Mungu. Ana imani na Mungu. Huyu mtu wakati wote aliongea na Mungu. Ingawa mara nyingi Mungu hakujitokeza akasimama hapo. Kama wingu au guso la moto kule Misri. Lakini Musa akiongea na Mungu aliongea kabisa akijua Mungu atanijibu. Anamwambia sasa Farao amekuwa mgumu sana. Mungu hajasimama hapa. But katika tu presence ya Mungu anajua Mungu yuko. Ananisa, ananisikia. Anamwambia Farao amekataa kuachilia watu. Nifaje nini Mungu? Mungu anamwambia sasa muenda laudi muambie ataachilia watu wangu. Enda pale muambie sasa kutakuwa na giza kama hataachilia hii watu. Na ile giza itakuja Misri itakuwa inashikika. Kitu inaguzika. Kitu unabeba kama kitabu hivi. Unaguza unasikia hii giza <laughs> kweli kweli iko. Kweli iko. Siwezi pita hapo juu ya giza. Ni kitu unaguza ukijishikiria. Na inakuwa hivyo. Bwana sifiwe. Anarudi tena, Farao anakausha moyo sana. Anarudi tena uweponi mwa Mungu. Mungu anaodoa giza. Anamwambia sasa yodoe tu igiza kwa maana jamaa amekataa amekuwa mgumu sana. Mungu anamwambia sasa rudi kwake. Mwambie sasa nitaachilia viura. Eh? Hizo chura zitakuwa baka kwa kitada yake. Wacha atikwaje. Baka kwa kitada ya watoto kutajaa viura. Na inakuwa hivyo. Yaani Musa alipokuwa aki, akiomba Mungu, alijua atajibu. Kasi Mungu atupatie imani kama hii. Ya kwamba wakati wote tunapoomba atuombi Mungu ambaye ni siri, yani ha, ha, hatujui, atusikii, tunamu, tujue tunamuomba Mungu anayesikia kuliko binadamu. Bwana sifiwe. Yani anasema masikio yangu mimi si kiziwi. He? Nikose kusikia watu wangu. Mimi si kipofu, nikose kuona watu wangu. Lakini leo Watu hawana imani. Hawana imani na Mungu. Ndio maana watu watashughulika. Washughulike na maisha yao. Wateseke na mambo yao. Wajipiganishe na mambo yao. Bila kutegemea nguvu ambazo zinaweza kufanikisha maisha yao kwa haraka. Zinaweza kuwafungulia milango kwa haraka. Nazo hizo ni nguvu za Mungu. Leo tunaweza kuamini watu kuliko Mungu. Haleluya. Watu wanaamini wanadamu kuliko Mungu ya kwamba nikionana na fulani. Hiyo mambo yote ninahitaji, ninajua mambo itakuwa mzuri. Kuliko mtu aseme ndio nikiomba. Nikasema hivi, kuna watu wanajua uwezo wao mahali ulipo. Na wanasema, mimi hii hali ninapitia, ninapitia kwa maana sijaingia kwa maombi.
Ninajua nikiingia kwa maombi ya siku tatu hii mambo yote itarudi nyuma. Samsoni alielewa uwezo wake uko katika nywele. Na kwa hivyo akajua kwamba Mungu unitumia. Unitumia mradi sijaenda kinyume na mapenzi yake. Mradi nimetunza madhabahu yake ambayo ilikuwa katika nywele. Samsoni alikuwa naelewa Mungu yuko pamoja nami. Na niposa hakuogopa wa Filisti ingawa walikuja la saingine wakiwa wengi sana. Samsoni hakuogopa kwa maana alikuwa na imani na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa na imani na Mungu. Baka pale alipo fungua milango. Akanyolewa nywele yake. Aliponyolewa nywele Mungu akamwacha kwa maana arama ya Mungu ndani ya huyu mtoto ilikuwa katika nywele. Wapendo hata nasi tumewekwa arama. Na hii arama ni damu ya Yesu. Na wakati tuna hii damu ya Yesu, tunapaswa kuwa 100% imani ndani ya Mungu. Ya kwamba haya yote ninajua kwamba itawezekana kupitia Mungu. Ni kweli kuna vita naweza kuwa napitia, lakini sema ya kwamba kupitia hizi vita ninajua mwisho wake ni pale nitakapo litia jina la Bwana. Musa alijua we farao Siwezi rudi kwako kama Mungu hajaniogeresha na kwa hivyo aligoja Mungu aogee. Mungu anamwambia sasa wakati huu nitaachilia enzi zitajaa kila mahali. Eh? Zitajaa kila mahali. Watu watasikia vibaya watakapoona enzi zimejaa kila mahali. Nitalete damu kwa maji. Maji itakuwa ni damu. Musa alipokuwa akiogea na Mungu, imani yake iliendelea kuongezeka. Na wapendo wacha niwaambie. Ushirika wetu na Mungu Unaendelea kuwa thabiti ama utaendelea kuwa thabiti wakati tutajisoesha kufanya vitu ndani ya Mungu kupitia imani. Wakati tunainua imani na tunaambia Bwana tuongeze imani. Tukaona mitume mahali waliomba wakasema kama ni hivyo basi tuongezee imani. Nisome maandiko mawili. Luka 17 Luke chapter 17 Nisome pale verse E, verse 5 Inasema mstari wa tano mitume wa, e, wake wakamwambia Bwana tuogezee imani Bwana akawajibu kama mungekuwa na imani dogo kama punje ya haradari mungeweza kuambia mti huu e, wa mkuyu ngoka ukaote baharini nao ugeatii haleluya na hiyo Yesu katika kitabu cha John anasema na tena na musione shaka kuna watu wana, wanahamisha miti na shaka nyingi sana. Eh? Wanasema hii haiwezekani. Hii jambo haiwezekani. Lile aliwezekani. Lakini ninaoba tu. Ninaoba tu kama Mungu ataona ni mapenzi yake iwe iwe. Eh? Waacha tu kama kuna jia Mungu ataifungua. Kama kuna mrango basi waacha tu Mungu atafungua. Sasa kuna wale nao wanaomba kwa kusisitisha. Hebu tusome Matthew chapter 15. Sasa hata Mungu akiangalia hata kama ni wewe utaangalia uone kuna yule anasema ah, kama ni mapenzi ya Mungu tuacha itakuwa na kama si wakati wa Bwana haitakuwa kuna wengine nao hawatoki wanaambiwa hivi wanasema hivi hebu tusikie 1521 Bible inasema e, 21 Yesu alipoondoka mahali pale akaenda sehemu za Tiro na Sidoni na mwana mke mmoja mkana nayo Aliyeishi sehemu jirani na hizo akaja kwake akilia akasema Nihurumie e bwana mwana wa Daudi binti yangu amepagawa na pepo mchafu na anateseka sana lakini hakumjibu neno hivyo wanafunzi wake wakamwendea na kumsihi sana wakisema muambie aende zake kwa maana anaendelea kutupigia kerere Mstari wa ishina Yesu akajibu nimetumwa tu kwa ajili ya kondoo wa Israeli waliopotea lakini yule mwanamke akajibu aka, eh, akaja akapiga magoti mbele ya Yesu akasema Bwana nisaidie Yesu akajibu si haki kuchukua chakula cha watoto na kuwatupia umbwa yule mwanamke akajibu div, eh, divyo Bwana lakini umbwa hula makobo yanayoanguka toka kwenye mezani za Bwana zao. Na dipo Yesu akamwambia mwanamke, "Imani yako ni kubwa. 
iwe kwako kama ulivyotaka naye binti yake akapona tangu saa ile tunaona mama hapa ana imani kubwa kwa sababu Bible inasema akamwambia Yesu mwanangu amepagawa na pepo na anateseka sana leo kuna watu mko hapa watoto wenu wanawatesa sana na si nyinyi si wao wanawatesa ni pepo iliyo ndani ya mtoto wako inakutesa sana na inatesa mtoto wako sana kuna watu jamii watoto wao wote wameingia kwa ulevi huyu anakuja amekunywa pombe huyu amekunywa pombe huyu anatoka tu na hapo nyuma ya nyumba anafuta bangi yani mapepo inatesa wale watoto sana ni wapi pa msaada huyu mama akuwa muisraeli haleluya na bible inasema ingia wa hakuwa muisraeli lakini akasema ni nani atakayenisaidia kutoa pepo sisi kwetu hatuna mtu wako na kipawa kwa kabila letu hatuna mtu kwa kwa, kwa uko ya, ya hii watu maana ni mkana nayo bible inasema ni mkana nayo hata simu israeli simu yahudi ni mtu tu wa, wa, wa mataifa ni mtaifa kwa hiyo mataifa hakuna hata mtu mmoja amejiriwa na nguvu za Mungu anaweza kutoa mapepo na bibi nasema mama akawa amefika mwisho anajaribu kuitia huyu mtoto watu wote wa ukoo nisaidieni tunaweza fanyaje labda tu wao walimsaidia kumpeleka kwa hospitali anadugwa masidano lakini pepo haijui sidano Hatujiri kwa inafanya nini lakini huyu in, mama anasema inamtesa sana hii pepo sasa kwa kule kumtesa tunaona akakuwa aka amefika mwisho na akajua sisi watu wa mataifa hatuna haki kwenda kwa watu wa Israeli lakini huyu Yesu anihurumia tu kama anaweza kukemea pepo alitoa ile pepo ilikuwa na mtu kule makaburini Huyu mama akajinua imani na akasema hapana hata hii inaenda hata hii itaenda huyu alitoa hizo za makaburi hata za mtoto wangu aniponye na akaenda akamwambia Yesu mwana wa Daudi nihurumie mwanangu ana pepo mchafu na anamtesa sana Yesu bibi anasema hakumjibu mama akaendelea kuitana wanafunzi wakasema oi Yesu msaidie umwambie aondoke huyu si Muislamu Haujatumwa kwa watu ambao si wa, wa nyumba ya Israeli. Ambia huyu mwanamke aache kutupigia kelele aende. Arudi kwa watu yao wakamsaidie. Yesu hakuongea. Mama akaendelea. Akaja bibi nasema. Yesu akamwambia, "Si kutumwa kwa sababu yenu. Nimetumwa tu kwa nyumba ya Israeli. Na wewe si Muislamu." Kwa hivyo hivyo mitume wanasema, "Unaweza tu kujiondoa." Huyu mama akasema, "Hapana. Unisaidie kwa sababu Ninateseka na huyu mtoto. Yesu akamwambia ninacho hiyo hicho chakula, hiyo uponyaji ninayo. Lakini si harari kuchukua chakula cha wana, yani cha watoto wako. Watoto hawajashiba. Uchukue ile chakula utupie ubwa. Na ni kweli sijaona mtu anafanya hivyo. Umekuja na nyama nusu, umepika na juu kuna ubwa na iko hapo kwa murago imekuagalia unachukua ile nyama na sufuria unapea ubwa na watoto hawajakula hakuna mtu amefanya hivyo Yesu akasema si harari eh? nichukue chakula cha watoto nipatie umbwa kama ni wewe ugiasema aje ugiabia Yesu aje ni ukaje tagwi mimi ukaniita ubwa hiyo ijakuwa kwa chifu ama polisi. Yesu akiakuwa police station, ni ukaje tagwi. Okay. Sasa huyu mama alisikia hayo maneno yote ya kwamba amefuananishwa na umbwa. Ya kwamba taifa lake au kabila lake limefuananishwa na umbwa. Bere ya wana wa Israeli. Lakini hakujali. Akaendelea akamwambia lakini ni hivyo. No hata wakati wakubwa wanapokula mesani akukosi kitu inaanguka chini. Bwana sifie. Eni, bwana mtu ageti ona ekiuma kaka nwe kagoa. Eh. Nyama inaenda kuweko kwa mdomo inaanguka na wakubwa hawezi kushida wakichukua hiyo. 
So akasema hivi wacha tuifananishe hivyo ya kwamba hata wale umbwa wa wakubwa wakubwa wako na, na, na umbwa sawa so nasikia hata polisi wako na umbwa sawa ambazo zimekuwa trained zinakuwa kama maskari sasa zinaweza kutangamana na wale wakubwa in fact pleasant haizi kuingia mahali kama umbwa ijaingia linakuwa ya kwanza kuingia mikutano zile zote mimi nimeenda mahali president anakuja ama deputy wakipaga jukwa yote wale wanakagua wa mwisho ni ubwa watakuja wapitishwe kwa hiyo carpet wapitishwe 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 na ikikuta nyama basi itachukua pale itakula Yesu akasema huyo mama akasema hivyo hivyo chakula uwe kinabaki na kinangu kama kinaanguka bila kutaka na si sasa uniponyee mtoto bila kutaka iwe basi ni hiyo chakula mlikuwa mnakula wana Israeli walikuwa nakula ikateresa ikaanguka Yesu anamwambia nini? Anamwambia mama, imani yako ndio hapa ninaona kama itakusaidia. Baibi nasema yule mwanamke akajibu ndipo bwana, lakini hata umbwa hula makobo yanayoanguka kutoka kwenye mesa za, e, za bwana zao. Ndipo Yesu akamwambia mstari wa 28, mwanamke, imani yako ni kubwa sana. Iwe kwako kama ulivyotaka naye binti yake akapat, akapona tangu saa ile tangu saa ile yani kuna watu wana imani hapa sitoki kwa maana hata mitume wa Yesu wakati aliongea na kina Petro akawaambia pia nanyi mungependa kuniacha muende lakini mitume wa Yesu Petro ndiye anajibu anasema twende wapi na wewe ndiye uko na uzima wa milele haleluya huyu mama naye ni hivyo anauliza niende wapi na nimevika mahali kuna msaada nimevika mahali pana chakula kuna watu wengine wana wenye ukoma baibi nasema nao hivyo hivyo wakainuka kwa imani wakasema hapa tukika tutakufa tukirudi mjini mwa Samaria kuna jaa tutakufa ni tuchukue atu ya imani twende bere wakituua tufe wakituponya tuishi lakini hawa watu wako na chakula. Hatutaishi hapo kwao na njaa watatupatia chakula. Wakachukua hatua ya imani na wakaenda. Na katika ile imani zote ambazo watu walimjaribu Mungu nazo, hakuna imani tunaona inafail. Huyu mama Bible inasema saa ile ile binti wake akapona. Haleluya. Wenye ukoma walipochukua hatua wakaenda. Saa ile ile Ma, maadui wa Samaria wote wakachukua farasi na wakaza kutoroka wengine hata wakashindwa kutebea bible inasema wakashindwa kutebea na vitu wakazitupa wakaziachilia dhahabu wakaachilia vitu za dhamani wakaacha kabi ikiwa haina mtu kwa sababu ya hatua ya imani wapendwa kama hatuna imani hatutampendeza Mungu maana zile vitu tunahitaji ni id id ndio inamata kama sisi tumekuwa watu wazima katika imani tunaweza kukabidhiwa bwana sifiwe kama tunaruhusiwa kuradarada hapo ije ya Mungu id ndio inaturuhusu na hiyo id ni imani sema amen hiyo ni imani itakusaidia unagaliliwa tu pale una imani auna unaambiwa basi rudi hapa uwezi kuingia bila id uwezi bwana sifiwe hauwezi kuingia Unabiwa hey, rudia hiyo ID. Wewe rudia tu. Rudia tu hata Mungu kuna mambo tunaenda anasema kama una imani, rudia imani kwanza. Enda ubebe imani maana milango ya kuingia hapa pasipo imani baby anasema hautaweza kumpendeza Mungu. Na kitabu cha Hebrews inajaribu kuexplain, inajaribu kukuinua, inajaribu kukutufuruta, inajaribu kutuonyesha inasema Enoki alikuwa mwanadamu wa kawaida. Akaamini hata ona kifo, akukufa so si ujifuze na huyo wakati magonjwa inakuja inakwambia nitakuua si ujifundishe na hiyo useme sikufi kama enoki hakukufa si kwamba hakukua na mambo ya igamua yalikuepo lakini akayakataa akafunga milango yote kupitia imani ibrahimu bai inasema alikuwa alimpendeza Mungu kupitia imani katika uzee wake aliendelea kumwamini Mungu naye akaitwa baba wa mataifa Bwana asifiwe kupitia imani Sara akapata mtoto 
Kwa maana Ibrahim alimwamini Mungu na akampendesa Bwana. Bible inaongea inasema Elisha alikuwa mwanadamu wa kawaida, akasimamisha mvua miaka tatu na nusu. Yaani agalia akuita watu kujeni tuombe tusimamisha hii mvua. Yeye mwenyewe anaongea anasema ninajua Mungu ninayemtumikia. Na si watu waongee hivi kwa imani. Kuna watu wanaongea hivi lakini hawana imani. Ninajua Mungu ninayemtumikia. Lakini moyo wake uko mbali na kile kinywa imetamuka. Mungu anatutaka katika imani. Haleluya. Mungu njia zake ambazo anatembelea ni za imani. Na wacha nikusaidie. Hakuna njia ingine Mungu atapitia. Kama una imani, Mungu hana njia ingine anapitia. Mungu ni kama gari ya moshi. Bwana sifie. Wewe taka kubebwa na gari ya moshi. Utokee kwa hii rami. Uliambia siku moja mtakutana na hiyo gari ya moshi. Hama hii ya kwenda Nyahuru, enda ile ya kwenda town ya na, na, Eridoret baka Mobasa. Tafuta njia moja hapa siku moja uone gari imepitia pale kwa hii stage ya watu, uone gari ya moshi imekujia. Kwa sababu wewe una, unataka kwenda na gari ya moshi. Hakuna. Hakuna njia. Bwana sifie. Ndege zinakujaga. Ndege inakujaga inatua hata hapa. Hata hapa kiamani na kuna wakati naona kama ndege imekuja wanasiasa wakikuja hapa. Lakini siku moja umewaiona gari la moshi limepitia hii barabara. Tagu ulipozaliwa ukaona gari hapa hakuna. Maana hakuna njia ya nini? Ya gari ya moshi. Mungu hana njia zingine za kupitia isipokuwa katika barabara ya imani. Tembea bila imani mpaka wenye dhambi wanakutana wanaona Mungu na kuwasaidia kupitia imani. Ni kusema wanasema mimi nina imani. Hii mwaka Mungu atanisaidia na nitanunua gari. Anakunywa pombe tu. Sema hii mwaka. Oh, hii mwaka naamini Mungu. Nitanunua gari. Tanunua gari kabisa. Na anaanza kufanya mipango yote ya vile atanunua gari. Anaanza kuinuka na ile imani. Mimi na, naamini nitanunua gari. Na anakuja ananunua. Na hii nyumba nitaijenga. Naamini Mungu tu akinisaidia. Ongea na hawa watu, watu wenye dhambi wanaongea vitu lakini wanahusisha Mungu. Sasa hiyo kuhusisha Mungu wameweka imani. Turage na gio gogai ya kitu taivia ri. Dete kenyo beno nego kana ni kuleka. Yaani anaweka imani. Anaweka imani. Lakini watu wa Mungu hawaamini. Wanasema kama wanaamini lakini hawaamini. Wapendwa. Mungu ana barabara mbili za kupitia. Ni imani peke yake. Bwana sifie. Hata kujitakaza utajitakaza katika imani sema kupitia damu ya Yesu naomba Bwana unitakaze sasa hiyo ni imani tusimame na miguu yetu katika uwepo wa Bwana kwa hivyo imani ndio barabara ndio qualification ya kuingia katika uwepo wa Mungu tukiwa wagonjwa tunaponywa tukiwa maskini tunatajirishwa tukiwa bila kazi tunapata kazi bila watoto tunapata watoto ni kupitia imani na kupitia hiyo imani Wapedwa hakuna kitu Mungu hana. Mungu hakuna kitu hana, akona kila kitu. Lakini nataka watu wamtafute katika imani. Abia Mungu akuongeza imani kila moja. Abia Bwana, ninaomba unipatie imani. Imani iliyo hai. Imani inayofanya kazi. Ile imani ya kusema wiki hii nina imani kuna mambo yataenda kutendeka na yatatendeka mambo mazuri. Nitaenda kuona miujiza. Wiki hii ni yangu ya miujiza. Wiki hii ni yangu ya kubarikiwa. Wiki hii ni yangu ya kuona Mungu. Wiki hii ni yangu ya kuona baraka. Wiki hii ni yangu ya kuona kile Mungu ameandaa, kile Mungu amepanga, kile Mungu ametangaza ame ya kuwa manitaenda kukipata. Hii ni wiki yangu. Ninaomba baraka, ninaomba miujiza kupitia imani Bwana. Ninaomba imani ikaongezeke ndani yangu naomba Bwana unipe imani nikaweze kukupendeza nikaweze kubarikiwa nikaweze kuinuka katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana baba ni asante kwa sababu siku ya leo Bwana umetunenea kuhusu imani ninaombea hata wale wanaotutazama watazamaji wetu wakawe na imani yeyote ako mahali hapa Bwana na amekuwa hana imani kuna mtu anateseka na magonjwa maana hana imani. Kuna mtu anapitia hali ya umaskini maana hana imani na baraka zake uliziachilia. Kuna watu Bwana miujiza yao imeibiwa, imehamishwa maana walikosa imani. Wengine wameishi wakigojea kwamba kuna mambo yatatokea. 
lakini kwa sababu hawana imani roho ya direi imeingia kwa maisha yao ili wavunjike moyo na keme ya hiyo roho na keme ya hiyo roho ya kutokuwa na imani na keme ya hiyo ya kutokuwa na imani na ninainulia watu wako imani waongeze imani kwa maana umesema tukiwa na imani kiasi cha begu ya radari tutanenea milima na tuyabie ingoke kuna milima nyingi iko kwa maisha yetu leo tunatagaza ngoka wewe mlima ngoka katika jina la Yesu baba utusaidie tunapotoa sadaka zetu pia bwana tunazikabidhi kwako tukijua utatubariki na utatutenda mema tunakabidhi wiki mzima bere zako tukiomba tutembelee katika ushindi na katika baraka kwa jia Kristo tumeomba na hata kuamini amen amen Roho mtakatifu Tawala Tamala Fanya mapenzi ya Bwana